ఫోర్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ని పొందినటువంటి సుమన్ టీవీకి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్ సుమన్ టీవీ ఫోర్ మిలియన్ వ్యూవర్షిప్ అమేజింగ్ కీప్ ఇట్ అప్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఫోర్ మిలియన్ మోర్ Hi viewers, welcome to our channel. Prastha Manta Patunaru, Corporation Bank Senior Manager, Financial Analysis Style, Patikaru, Vartho Matlaadda. Namaste, sir. Sujana Chaudhari Gari ki, Notice ilu, Ucch Nattu ga, Vartho Lostho Unnai, Bank of India, Notice ilu, Pampi Nchi Nannu Kodu Jepu Nannu. Dheni ki Sambandhi Nchi, Asalo, Eenta Notice ilu, Poorthi Vibara Lhe Nchi. Ante, Sujana, Anadhi Company Peru. Actually, Gaya Nindu Peru, Yala Manchali. Yala Manchali, Satya Narayana Chaudhari. Yala Manchali, అయితే సుజన పేరుతో రావడం వల్ల సుజన చౌదరి అయిపోయినా నేను వైఎస్ చౌదరి అంటే అందరూ ఎస్పర్ సుజన అనుకుంటారు కాదు యాక్చువల్గా సత్యనారాయణ చౌదరి అనమాట చాలా మంచిది ఆ ఊరి పేరు కూడా అదే మనకు తెలిసిపోతుంది అర్థమైపోతుంది శ్రీకాకుళం దగ్గర సో అదే ఇంటి పేరు సో ఇక్కడ స్టీల్కి సంబంధించి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారమ్మ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్లో సో టవర్లు టీఎంటీ బార్స్ స్టీల్కి సంబంధించి అన్ని రకాల వెరైటీలు తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు సో అక్కడి నుంచి ఈ కంపెనీ అలా 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 పెరుగుతూ వచ్చింది యాక్చువల్గా టవర్స్ బిజినెస్ చేస్తున్న వాళ్ళు యాక్చువల్గా స్టీల్ బిజినెస్ చేస్తున్న వాళ్ళు టీఎంటీ స్టీల్ అమ్ముతున్న వాళ్ళు ఇవన్నీ ఇక్కడ జనరల్గా బాగానే ఉన్నాయి మరి వీళ్ళ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి ఏమైందో తెలియదు కానీ అన్ని డమాన్లు పడిపోయినాయి అన్నీ డమాన్లు పడిపోయినాయి సపోజ్ జీఈటీడీ కంపెనీ ఉంది జీఈటీడీ వాళ్ళు ఈరోజు షేర్ వాల్యూ పది రూపాయలు నూట పద్నాలుగు ఉంది ఓల్డ్ ట్యాంపు పదకొండు వందల నలభై రూపాయలు ఉంది కానీ సుజనా చౌదరి కంపెనీలో అది సుజనా యూనివర్సల్ కావచ్చు లేదా సుజనా టవర్స్ కావచ్చు ఇరవై పైసలు దాటట్లేదు పరిస్థితి ఇది అన్నీ దివాలా తీసేసినాయి దివాలా పరిష్కారానికి ఎన్సిఎల్టీ పెట్టారు కదా మోడీ గారు అక్కడ కూడా తలుపు కొట్టే బ్యాంకు అక్కడ దాకా వెళ్ళినాయి కొంతమందికి ప్రాపర్టీలు ఉన్నాయి అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళకి మొదట్లో ప్రాపర్టీస్ పెట్టుంటారు సో వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తుంటారు చాలా కంపెనీలో నేను కూడా చూశాను మా మా నేను బ్యాంకులో ఉన్నప్పుడు కూడా మాకు ఒక కంపెనీ ప్రాపర్టీ పెట్టారు అది ఎప్పుడో మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు అన్నప్పుడు పెట్టిన ప్రాపర్టీ ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూ పెరిగింది మా లోన్కి సరిపోయింది అది మా అదృష్టం అది ఇట్లాగా వీళ్ళు పెరంబుదూర్లో ప్రాపర్టీస్ కొన్ని పెట్టారు సో అయితే అక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది ఐదు ప్రాపర్టీస్ పెరంబుదూర్ అండి పెరంబుదూర్ అంటే మన రాజీవ్ గాంధీ గారు డెత్ ప్లేస్ మనకు తెలిసి ఉంటుంది అక్కడ ఒక ఐదు పెద్ద ప్రాపర్టీస్ పెట్టారు రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్సే నాలుగేమో వేరే 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 వ్యక్తులు పెడుతూ ఉన్నాయి ఒకటి ఈయన పెడుతూ ఉన్నాయి కానీ నాలుగింటికి కూడా పవర్ ఆఫ్ అటర్ నేను పెడుతూనే ఉంది బ్యాంకులో బ్యాంక్ రికార్డు ప్రకారం పవర్ ఆఫ్ అటర్ని హోల్డరు ఈయన అంటే వాటిని అమ్మాలన్నా కొనాలన్నా ఏం చేయాలన్నా దేనికే హక్కు ఉంది ఇది ఇంకొక యాంగిల్ అంటే ఈడీ వాళ్ళు దీన్ని వేరే రకంగా చూస్తారు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్లో సెప్టెంబర్లో రైట్స్ జరిగినాయి వాళ్ళ కంపెనీలకు సంబంధించి మొత్తం నూట ఇరవై ఆరు చిన్న చితిక కంపెనీలు ఉన్నాయి నీకు సంబంధించిన అయితే నూట ఇరవై ఆరు కంపెనీలు వేరే వాళ్ళైతే నీ ఆఫీసులో అనేది ఉంటాయి ఒక ఆఫీసులోనే ఉండడానికి కొన్ని లేదు కదా అక్కడి నుంచి మొదలు నేను ప్రస్తాను అంటే మూడు బ్యాంకులు అప్పుడు కంప్లైంట్ ఇచ్చాయి మాకు ఫండ్స్ డైవర్షన్ చేసి చీట్ చేశారండి సో అలాగా సుజనా టవర్సు నియాన్ టవర్సు ఇవి దివాల్ తీసేసినాయి దాదాపు ఆరు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు లోన్లు పోయినాయి అయితే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ నియాన్ టవర్స్లో నేను స్టడీ చేసిన దాని ప్రకారం ప్రమోటర్స్ షేర్ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంటే మిగతాది పబ్లిక్ది అంటే జనరల్ పబ్లిక్ కావచ్చు లేదా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు వీళ్ళది అరవై ఏడు పర్సెంట్ అరవై మూడు పర్సెంట్ అరవై మూడు పర్సెంట్ ఈ షేర్లు కొన్న వాళ్ళందరూ మెల్లమెల్లగా మునిగిపోయారు అంటే పంతొమ్మిది వయసులకు వచ్చేసింది ఈరోజు పరిస్థితి ఇప్పుడు టవర్స్ ఇండస్ట్రీ బాగా లేదా బాగుంది రన్ అవుతుంది బాగా రన్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ టవర్స్ ఎలక్ట్రీషియన్ దేశంతో ఎలక్ట్రికల్ వైర్లు నడుస్తున్నాయి ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ నడుస్తూనే ఉన్నాయి ఎలక్ట్రికల్ టవర్లు కడుతూనే ఉన్నారు మరి ఈ కంపెనీకి ఎందుకు లాసెస్ వచ్చింది ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఐఎస్ఓ నైన్ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ గ్రేడ్ తెచ్చిన కంపెనీ కూడా 
సో బ్యాంకులు అనడం ఏంటంటే మాకు డైవర్షన్ చేసే ఫండ్స్ ఇలాగ చేసేసారు అని ఐడిబిఐ బ్యాంకు ముఖ్యంగా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోన్ ఇచ్చిన బ్యాంక్ అది సో ఆ బ్యాంక్ కూడా పెద్ద దెబ్బ పడింది ఐడిబిఐ బ్యాంక్కి దెబ్బ పడడానికి అందులో ఎల్ఐసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ కొనడానికి మనం చూసాం కదా న్యూస్ అది దివాళి తీయకుండా దివాళి తీయకుండా గవర్నమెంట్ డబ్బులు పెట్టలేక ఎల్ఐసి పెట్టింది సో ఐడిబిఐ బ్యాంక్కి ఇప్పుడు ఓనర్ ఎవరంటే ఎల్ఐసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ ఓనర్ కదా మరి సో దానికి దెబ్బ పడడానికి కూడా కారణం ఇదే ఒక వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ మేజర్ రీజన్ సుజన్ సార్ అందరూ సర్ప్రైజ్ అయ్యారు మేబీ బీజేపీలోకి ఎప్పుడైతే ఆయన వెళ్ళిపోయారో ఇలాంటి నోటీసులు కానీ అలాంటివి ఏమి అందమో ఆయన ఒక సేఫ్ సైడ్ చూసుకున్నారన్న మాట వినిపించింది కానీ ఇలా నోటీసులు అందరాన్ని ఏ విధంగా చూడాలంటారు అది బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అంటే చాలా పేపర్లు ఆ రోజులు అలాగే రాసాయి బీజేపీలో చేరితే గంగానదిలో మునిగేసినట్టు ఒక సీక్రెట్ కౌ ఒక పవిత్రమైన గోవుగా మారిపోయినట్టు ఇంకా అన్నిటి నుంచి విముక్తి పొందినట్టు సో సర్వ పాప హరణం అంటారే శివరాత్రి అంటే చెప్తున్నాను సర్వ పాప హరణం అంటారు కదా సో శివో హోమ్ అంటే అన్నీ పోయినట్టని అట్లా అనుకున్నారు బీజేపీ హోమ్ అంటే అయిపోయింది అనుకున్నారు బీజేపీ హోమ్లో జరగట్లేదు అంటే మోడీ గారి ఫార్ములా ఏంటంటే తమ్ముడు తమ్ముడే ప్యాకెట్ ప్యాకెట్ ఎవరి విషయంలోనైనా అట్లాగే ఉంటుంది అంటే అది వాళ్ళ పాల పార్టీలోనే ఇద్దరు ఎంపీలని బయటికి తీసేసారు కదా పార్టీ విధానాలను విమర్శించారని సో అందువల్ల అది అక్కడ ఉండదని నేను ఆ రోజు కూడా అనుకున్నాను ఈ రోజు కూడా అదే నిజమైంది అంటే చేరినంత మాత్రాన లేదా సపోర్ట్ చేసినంత మాత్రాన బెనిఫిట్ ఉండదు అంటే ఈడీ కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు ఆయన ఆయన రోజు కూడా చెప్పాడు నాకు ఈ కంపెనీలతో సంబంధం లేదు అని బాగానే ఉంది కానీ వాళ్ళ మిస్సెస్ పద్మజ గారికి డిఆర్టీ మద్రాసు వాళ్ళు డెట్ రికవరీ టేబుల్ వాళ్ళు వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చారు నూట అరవై తొమ్మిది కోట్లు కట్టమని మరి వాళ్ళ ఆవిడికి నోటీస్ ఇస్తే ఆయనకి సంబంధం లేదు ఎట్లా అంటాడు ఇది ఇంకో పెద్ద ప్రశ్న సో నాకు సంబంధం లేదు అన్నప్పుడు మా ఆవిడికి నోటీస్ ఎట్లా వస్తుంది దీనికి ఆయనే సమాధానం చెప్పాలి సో డిఆర్టీ నోటీస్ ఇచ్చిందంటే బ్యాంక్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టే కదా ఎవరైనా బ్యాంక్ వాళ్ళు మాకు డబ్బులు కట్టలేదు అని డిఆర్టీకి వెళ్ళి తలుపు కొట్టారు అంటే వాళ్ళకి అసెట్స్ లేవు అసెట్స్ లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కొత్త పెట్టుకోవడానికి హాస్టల్ లేవు హాస్టల్ లేకుండానే ఇచ్చారు కంపెనీ చూసి ఇచ్చారు పెద్ద బిజినెస్ అని సో అక్కడ ఎవరో తలుపు కొట్టారు తలుపు కొట్టబట్టి ఇక్కడ ఈమెకు నోటీస్ ఇచ్చారు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి దారి తీస్తున్నాయి ఫండ్స్ డైవర్షన్ ఎక్కడో జరిగిపోతుంది అని అయితే ఇంకొక రీజన్ కూడా ఒకటి నేను గెస్ట్ చేస్తున్నాను మారిషస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఒక కేసు వేశారు లండన్లో నూట ఐదు కోట్లకి ఈ సుజన ఐదు వరుసల మీద వేస్తే ఈయన గ్యారంటీ ఉన్నాడు అంటే డిస్కషన్ చేసిన మీరే కాబట్టి ప్రజెంటేషన్ చేసిన మీరే కాబట్టి మీరు గ్యారంటీ పెడితే చాలన్నారు ఈయన పెట్టేసాడు సో నాకు షేర్ లేదని ఒక పక్క చెప్తున్నాను ఇంట్లో వాళ్ళే ఉన్నారు నేను కాదన్నా పర్సనల్ గ్యారంటీ కదా నేను ఇచ్చాడు ఆయన అది హైకోర్టులో రెండు వేల పదిహేను అక్టోబర్ నుంచి పెండింగ్లో ఉంది మన హైదరాబాద్ హైకోర్టులో దాని ఎగ్జిక్యూషన్కి నోటీసులు ఇచ్చారు వాళ్ళు అప్పుడు కూడా ఆయన ఏమన్నా అంటే అది ఏదో నేను గ్యారంటీ ఇచ్చిందే నాకు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన టైం వచ్చింది దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఈయన పర్సనల్ పేరుతో ఉండే ప్రాపర్టీస్కి వాళ్ళకు కూడా రైట్ ఇచ్చారు అనుకోండి హైకోర్టు వాళ్ళు ఈ ప్రాపర్టీస్ మీద అమ్మింది అంటే వాళ్ళకు కూడా షేర్ ఇవ్వండి అన్నారు అనుకోండి సపోజ్ అప్పుడు బ్యాంకు డైల్యూట్ అయిపోతుంది సో బ్యాంకు సర్ఫేస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా దద్దరా పరిగెట్టి వస్తుంది ఆ జడ్జిమెంట్ చెల్పులు చేసేద్దాం అని అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళతో పాటు షేర్ చేసుకోవాలి పొరపాటున వాళ్ళు కూడా ఒక క్రెడిటారే కదా ఇదే కంపెనీకి ఇచ్చారు కదా అలా చేశారు అనుకోండి కోపం మరిగిపోతుంది అనమాట అంటే ఇండస్ట్రీ యాజ్ ఎ హోల్గా తీసుకుంటే టవర్స్ బాగుంది ఎలక్ట్రిక్ టవర్స్ బాగా నడుస్తుంది టెలికామ్ టవర్స్ బాగా నడుస్తుంది మరి ఈ కంపెనీకి ఎందుకు లాస్ వచ్చాయో చెప్పడానికి అర్థం కావట్లేదు గొప్ప కంపెనీ చాలా పెద్ద కంపెనీ అనుకుంటే అది కాస్త పడిపోయింది సో ఈ కొలాప్స్ని ఆయన ఎలా తట్టుకుంటాడు ఎలా బయటకు వస్తాడు అనేది చూడాలి అయితే వస్తాడని నమ్మకం తెలివి తేటలు ఉన్నాయని జనాలు నమ్ముతున్నారు చాలామంది నమ్మకం ఏంటంటే ఆయనకి ఆ తెలివి తేటలు ఉన్నాయి ఆ స్తోమత ఉంది ఆయనకి నెట్వర్క్ కూడా ఉంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంట్లో కూడా కొట్టిస్తున్నారు ఉన్నారు కాబట్టి నెట్కొని వస్తాడని ఒక ఆశాభావం చూద్దాం ఏమవుతుందో మరి చూడాలి సార్ ఏం జరుగుతుంది నోటీసులతో ఆగిపోతుందా నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా ఫర్దర్ ఈడీ కేసు నడుస్తుంది ఆల్రెడీ ఈడీ కేసు ఆల్రెడీ నడుస్తుంది ప్రాపర్టీస్ నూట యాభై కోట్లు నూట అరవై కోట్లు సీజ్
బ్యాంకులు మరి ఆరు వేల కోట్లు వసూలు చేసుకుంటాయా ఎలా పోతాయనే చూడాలన్నమాట థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నలభై లక్షల మంది వీక్షిస్తున్న సుమన్ టీవీకి కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంకా ఇంకా ఎదగాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ టు సుమన్ టీవీ ఫర్ గెటింగ్ ఫోర్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ ప్లీజ్ కీప్ సబ్స్క్రైబింగ్